Hello, hi, welcome to all the competitive various and would be teachers. This is your Kiran Kodamuru. Welcome back to our school as student biological science content classes. So, even if you have free classes, ever in access to your school, you can visit our channel and visit our channel. You can visit our playlist in the 8th class. You can visit the content in the 9th class. You can visit the 10th class. You can visit our channel and access to your school. And moreover, you can visit the class in the IPI network. You can visit the link in the description. You can open the link in the description. मन की टेन्त क्लास यूनिट दट इज़ हरीडिटी अनुवंशिकता अने सो दागे लास्ट सैशन में मन मेडल डयहाब्रिडेशन सो मेडल विसंकरण अंटे सो ये विधा उ चूड जरिए अंड इंका वे मन की नैक्स्ट सैशन दट मीन सैशन वो मन मेडीलिय लास्फ इनहेरिटे लास् आफ् इनहेरिटे अटे अनुवंशिकता सूत्राले अभी मूडे क्लियर नैन सैशन एक्सप्लेन चेया प्रयत्न इंका एम डे नैक्स्ट मेरे अड़कान झान्स रईट सो मेडल अनुवंशिकता सूत्र मेडल अनुवंशिकता सूत्र सो लास् आफ इनहेरिटे अटा वीट loss of inheritance so ent loss of inheritance ante manaku telisindi mendel batani mukkala paina aneka parishodhanalu chesaru manaku textbook lo vachesi monohybridization eka sankaranam undi adhe vidhanga dihybridization gurinchi vivarinchada jarigindi so ent loss ani chustaralaithe mendel anni experiment chesin tarata three loss aithe propose cheyadam jarigindi सो अवे चूस फर्स्ट वन वे लाफ डोमिन लाफ डोम सो दी वे मन बहिर्गत सूत्र बहिर्गतत्व लेकिन बहिर्गत रईट बहिर्गतत्व सूत्र बहिर्गत सूत्र लेकिन बहिर्गत सूत्र पर्वे नैक्स्ट सैकंड ला वे लाफ सग्रिगे लाफ सग्रिगे दी पृदकरण निम पृदकरण पृदकरण सूत्र पृदकरण निम का चुनाव नैक्स्ट वे लाफ इंडिपेड असाट लाफ इंडिपेडेंट इंडिपेडेंट असाट सो दी स्वतंत्र व्यूहना सिद्धांत चुप्त स्वतंत्र व्यूहना सिद्धांत सो इव मूड मन की मेडल अनुवंशिकता सूत्र लास् आफ इनहेरिटे चुप्क एंटी असल अनुवंशिकता सूत्र अंत वेरी सिंपल मन की फस्ट टर्म्स अर्थम चुस्क ट्राई चाहा टर्म्स अर्थंसमेंटे ईजीग अर्थम फस्ट लाफ डोम डोम अंटे बहिर्गतत्व अंटे चूसते मन को प्रती लक्षण सो सर यह जोनेटिक्स पक्पेटे जनरल लाफ डोम अंटे और वीक स्ट्रांग स्ट्रांग एपड़ना वीक उ डोम दट इज़ लाफ डोम अंत इंकेम ले नैक्स्ट अदी अभी गुर्तपेको जस्ट नैक्स्ट वे लाफ सग्रिगे सग्रिगे अंटे चूस विवर्पेको जस्ट दट सो एम विता एम डोम नैक्स्ट चूदा नैक्स्ट वे लाफ इंडिपेडेंट असाट सो इंडिपेडेंटली अंत मन को स्वतंत्र देन अदे इंको दाने पैन डिपेंड का इंको दाने प्रभावित चयद सो दिन इंडिपेडेंट्क सो इन वीडियो मीनस तेसाई वेरी ईजी चूदा लाफ डोम अंटे सो फस्ट वे लाफ डोम चूदा मन को एज्यूम दट दीज आर् दैर आफ क्रोमोजोम सो इत पेर आफ क्रोमोजोम रईट सो दीन मन की पड़वक संबंधी पड़व दट मीन ए संबंधी अंदम इक सो पड़व का एक्क संबंधी जीन उन्न क्यार्टर सो पड़व पोटे अने लक्षणांश ट्रईट अवतू उ रईट सो ए संबंधी पेर आफ जीन उइट सो इदे 
ఒక జీ ఇది వచ్చేసి ఒక జీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా జన్యువుల జత అనేది ఒక లక్షణానికి కారణమైనటువంటి జన్యువుల జత ఏదైతుందో అది ఒక క్రోమోజోమ్ పైన ఉండదు క్రోమోజోమ్ జతల పైన ఒక ఒక జన్యు ఒక క్రోమోజోమ్ పైన ఉంటుంది ఇంకొక జన్యు ఇంకో క్రోమోజోమ్ పైన అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎత్తుకు సంబంధించిన జన్యు పొడవుగా ఉంటే క్యాపిటల్ టీ చూపిస్తున్నాము పొట్టిగా ఉంటే స్మాల్ టీ చూపిస్తున్నాం రైట్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే పొడవుకు సంబంధించినటువంటి జన్యువుల జత సో మరి ఈ మొక్క కానీయండి లేకుంటే ఈ మనిషి కానివ్వండి ఈ మనిషిలో ఈ క్రోమోజోమ్ లేని అనుకుందాం ఒక క్రోమోజోమ్ పైన పొడవుకు సంబంధించిన జన్యు ఉంది అదేవిధంగా ఇంకో క్రోమోజోమ్ పైన పొట్టికి సంబంధించిన జన్యు ఉన్నది మరి ఆ వ్యక్తి పొడవుగా ఉంటాడా పొట్టిగా ఉంటాడు అంటే ఏ జన్యు బహిర్గత జన్యు దాంట్లో దానిని బట్టి ఆ క్యారెక్టర్ అనేది బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది ఆ ట్రైట్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి క్యాపిటల్ టీ అండ్ స్మాల్ టీ ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం అవుతుందని చూసినట్టయితే ఈ క్యాపిటల్ టీ ఏదైతే ఉందో సో స్మాల్ టీని అనగొట్టేస్తూ ఉంటుంది సో తొక్కేస్తూ ఉంటుంది ఎపిస్టాటిస్గా చెప్పుకుంటాం దాన్ని సో ఇలా ఎప్పుడైతే ఒక బహిర్గత జన్యు ఉంటుందో అంతర్గత జన్యు యొక్క లక్షణాన్ని తొక్కి వేసి దాని యొక్క లక్షణాన్ని లక్షణాంశాన్ని బయటికి బహిర్గతం చేస్తుంది దీన్ని ఏమంటామంటే లా ఆఫ్ డామినెన్స్గా చెప్పుకుంటాం ఇన్ కేస్ మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చింది అయితే పసుపు రంగు విత్తనాలు ఆకుపచ్చ రంగు విత్తనాలు ఇచ్చాడు సో పసుపు రంగుకు సంబంధించినటువంటి జన్యు క్యాపిటల్ వై ఏదైతే ఉందో ఆకుపచ్చ రంగుకు సంబంధించిన స్మాల్ వైని అనగొట్టేసి దీని యొక్క లక్షణాంశాన్ని బయటికి బహిర్గతం చేస్తుంది దీనిని మనం లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ సారీ లా ఆఫ్ డామినెన్స్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం లైక్ ఇప్పుడు ఒక బాక్సింగ్ రింగ్లో ఒకడు స్ట్రాంగ్గా ఉండి ఒకడు వీక్గా ఉన్నాడు అనుకోండి వీడు వాడిని కొట్టేస్తూ ఉంటాడు వీడి డోమ్ వీడి యొక్క డామినేషన్ క్లియర్గా కనపడుతుంది అది మనకి లా ఆఫ్ డామినెన్స్గా చెప్పుకుంటాం రైట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ వెరీ సింపుల్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ కూడా ఏమీ లేదు సెగ్రిగేషన్ అంటే విడిపోతాయి అంటే ఒక లక్షణాంశానికి సంబంధించినటువంటి జన్యువుల జత ఎప్పుడైతే ఉందో రైట్ సో ఇవి విడిపోతాయి ఎప్పుడు విడిపోతాయి క్రోమోజోములు ఎప్పుడు విడిపోతాయి ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుందాం మనం సో క్రోమోజోములు ఎప్పుడైనా సంయోగ బీజాలు ఏర్పడేటప్పుడు క్రోమోజోములు విడిపోయి సగం క్రోమోజోములు ఒక సంయోగ బీజంలోకి సగం క్రోమోజోములు మరొక సంయోగ బీజంలోకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది సో వెన్ దీస్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ సపరేటెడ్ వెన్ ది గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్ సో రైట్ గ్యామెట్స్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతున్నాయో ఈ క్రోమోజోములు అనేవి విడిపోతుంటాయి ఇలా విడిపోయేటప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం ది జీన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అన్ ఎల్ఏఎల్ దే ఆర్ ఆల్సో బీయింగ్ సపరేటెడ్ సో వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ ఏం లేదు సో ఇది సంయోగ బీజం మాతృగణం అనుకుందాం సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ క్రోమోజో ఈ యొక్క సంయోగ బీ మాతృగణం మనకి సంయోగ బీజాలు ఏర్పడతాయి ఉదాహరణగా మగజీవి అనుకుందాం మగజీవి అయితే ఏం ఏర్పడుతుంది శుక్ర కణాలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో ఇలా శుక్ర కణాలు ఏర్పడేటప్పుడు ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే మనకు ఇక్కడ ఈ యొక్క క్రోమోజోముల జత అనేది విడిపోతూ ఉంటుంది సో విడిపోయి దీంట్లో ఒక క్రోమోజోమ్ వచ్చేసింది దీంట్లోకి ఒక క్రోమోజోమ్ వచ్చింది దట్ మీన్స్ ఇక్కడికి ఒక క్యాపిటల్ టీ వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చేసి స్మాల్ టీ వచ్చింది అనమాట సో ఇక్కడ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అప్లై అయిపోతుంది సెగ్రిగేట్ అయిపోయాయి ఏమైపోయాయి సెగ్రిగేషన్ అని చూసినట్లయితే జీన్స్ అనేవి సెగ్రిగేట్ అయిపోయాయి సెగ్రిగేట్ అయిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి సో అవి సంయోగ బీజాల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి సో సంయోగ బీజాలు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ తర్వాత తరపు జీవిలోనికి వెళ్ళిపోతున్నాయి దిస్ ఈస్ కాల్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ వెరీ సింపుల్ సో ఏమంటాం దీన్ని పృథక్కరణ నియమం లేదంటే పృథక్కరణ సూత్రంగా చెప్పుకుంటాం సంయోగ బీజాలు ఏర్పడేటప్పుడు ఒక లక్షణానికి సంబంధించినటువంటి జన్యువుల జతలో ఉండేటువంటి జన్యువులు ఒక్కొక్క జన్యు ఒక్కొక్క సంయోగ బీజంలోకి విడిపోయి పోతూ ఉంటుంది దీనిని పృథక్కరణీయం లేని లాస్ సెగ్రిగేషన్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో వెన్ ద గ్యామెట్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద మదర్ సెల్స్ సో దీస్ జీన్స్ విచ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అ సింగిల్ క్యారెక్టర్స్ దే ఆర్ సపరేటెడ్ అండ్ దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద సపరేట్ గ్యామెట్స్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ సో క్లియర్ అయింది అయితే అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసోట్మెంట్ ఇండిపెండెంట్ అసోట్మెంట్ ఏంటి లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసోట్మెంట్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఉదాహరణకు ఒక చిన్న టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది అనుకుందాం సో ఒక దగ్గర బాక్సింగ్ పోటీ అవుతుంది ఇంకో దగ్గర వచ్చేసి సింగిల్స్ టెన్నిస్ అవుతూ ఉంది అనుకుందాం సో ఇక్కడ ఒకరు గెలుస్తారు అక్కడ ఒకరు గెలుస్తారు కదా సో దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ వట్ ఈస్ ఏ వట్ ఈస్ లా ఆఫ్ డామినెన్
నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ ఏంటి ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ బాక్సింగ్ గేమ్ అవుతుంది ఇక్కడ టెన్నిస్ గేమ్ అవుతుంది దీనికి ఇదే సపరేట్ దీనికి ఇదే సపరేట్ రైట్ సో వీళ్ళు వెళ్ళి దానిపైన ఎఫెక్ట్ చూపించారు అది వచ్చేసి దీనిపైన ఎఫెక్ట్ చూపించారు టెన్నిస్ టెన్నిస్ ఆడతారు బాక్సింగ్ బాక్సింగ్ ఆడతారు దీనిలో ఒకరు గెలుస్తారు దానిలో ఒకరు గెలుస్తారు వదిలిపెట్టేసేది ఆ గేమ్ వాళ్ళు ఈ గేమ్లోకి ఎంటర్ కారు ఈ గేమ్ వాళ్ళు ఆ గేమ్లోకి ఎంటర్ కారు సో ఎవరికి వాళ్ళే ఇండిపెండెంట్గా ఆడేస్తూ ఉంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి సో జస్ట్ అది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఉదాహరణకు ఇక్కడ మనకి రెండు క్రోమోజోమ్ల జత ఉంది ఒక క్రోమోజోమ్ల జత ఉంది ఈ క్రోమోజోమ్ల జత పైన ఒకటి వచ్చేసి ఎత్తుకు సంబంధించినటువంటి జెన్యుల జత ఉంది రైట్ సో అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఈజ్ జీన్ పేర్ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద హైట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఆర్ హైట్ ఆఫ్ ది ఎనీ ఆర్గానిజం సో ఎత్తుకు సంబంధించినటువంటి జెన్యుల జత ఉంది ఉదాహరణకు ఇది వచ్చేసి క్యాపిటల్ టీ అనుకుందాం ఇది వచ్చేసి స్మాల్ టీ అంతా మరి ఒక క్రోమోజోమ్ పైన ఒకే లక్షణాంశానికి సంబంధించిన జెన్యువులు ఉంటాయా అనేక లక్షణాలు ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే ఎన్నైనా లక్షణాంశాలకు సంబంధించిన జెన్యువులు ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఉదాహరణకి ఇది తీసుకొని మనం అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఉదాహరణకి ఇంకొకటి చూద్దాము ఇంకొక జెన్యువుల జత చూద్దాం సో ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే రంగుకు సంబంధించిన జెన్యువుల జత అనుకుందాం రైట్ సో ఇది వచ్చేసి ఎల్లో అనుకుందాం ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ అనుకుందాం రైట్ సో ఇలా మనకి ఎత్తుకు సంబంధించిన జన్యువుల జత ఉంది అదేవిధంగా రంగుకు సంబంధించిన జన్యువుల జత ఉంది సో ఎప్పుడు ఈ యొక్క వీటి యొక్క ఒడిసే వీటి యొక్క ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాయి వీటి యొక్క క్యారెక్టర్ని బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాయో ఒక జన్యువు ఇంకో జన్యువు పైన ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపించదు చూపించకుండా ఇవి ఇండిపెండెంట్గా నెక్స్ట్ తరంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ జనరేషన్లోనికి ఈ యొక్క జీన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ తరంలోకి వెళ్ళిపోతాయి ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు కానివ్వండి ఇలా పేరుగా ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి ఒక లక్షణాంశానికి సంబంధించిన జన్యువులు మరొక లక్షణాంశానికి సంబంధించిన జన్యువుల పైన ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపించవు దట్స్ ఇట్ అదే మనకి ఏంటంటే లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అంటాం దీన్ని స్వతంత్ర వ్యూహన సిద్ధాంతము స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తుంటాయి ఇంకో దానిపైన ప్రభావాన్ని చూపించవు ఇంకో దాని ప్రభావానికి లోను కావు ఉదాహరణకు ఇలా వచ్చింది అనుకుందాం ఇలా వచ్చింది అనుకుందాం జనరల్గా ఇలా పేరు రాదు కంపల్సరీ ఇంకో పేరు ఉండాల్సిందే సంయోగ బీజం ఏర్పడింది అనుకుందాం రైట్ సో ఇలా మనకి ఒక గ్యామెట్ ఫామ్ అయింది అనుకుందాం సో ఈ గ్యామెట్లో ఇది వచ్చేస్తుంది ఇంకో గ్యామెట్లో వచ్చేసి స్మాల్ టి స్మాల్గా వచ్చింది అనుకుందాం సో అప్పుడు ఏంటి ఏది దేని క్యారెక్టర్ అదే దేని క్యారెక్టర్ అదే ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది ఇంకో దాని యొక్క క్యారెక్టర్ పైన ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపించదు సో ఉదాహరణకు ఎత్తుగా ఉండేది రంగు పైన ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపదు రంగుగా ఉండేది ఎత్తు లక్షణాంశం పైన ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపించదు దేనికి అదే స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తూ న తర్వాతి తరంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే స్వతంత్ర వ్యూహన సిద్ధాంతంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం రైట్ సో లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్గా చెప్పుకుంటాం సో ఇవి వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే మెండల్ యొక్క అనువంశికత సూత్రాలుగా చెప్పుకుంటాం వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ చిన్న టెక్ చిన్న టిప్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక టోర్నమెంట్లో రెండు గేమ్స్ అయితే బాక్సింగ్ ఒకటి టెన్నిస్ ఒకటి అవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా ఒకరు డామినేట్ చేస్తారు ఒకరు గెలుస్తారు ఖచ్చితంగా ఒకరే గెలుస్తారు కాబట్టి సో వాడు డామినేట్ చేస్తున్నట్టు అన్నాడు సో దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అంటే రెండు జీన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకదాని క్యారెక్టర్ బయట ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది అదే డామినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్ యాస్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్గా చెప్పుకుంటాం రైట్ బహిర్గతత సూత్రం రైట్ నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ సో గేమ్ అయిపోగానే ఇంటి వీళ్ళిద్దరు విడిపోతారు ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంటారు సో ఇక్కడ కూడా ఇద్దరు విడిపోయి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఒక ఎల్ఏలో ఉండేటువంటి జీన్ పేరు ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడైతే సంయోగ బీజాలు ఏర్పడుతుంటాయో హాఫ్ విడిపోతాయి సగానికి విడిపోయి ఒక జీన్ అనేది ఒక గ్యామెట్లోకి ఇంకో జీన్ అనేది ఒక గ్యామెట్లోకి వెళ్ళిపోతుంటుంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ పృథక్కరణ అంటేనే విడిపోవడం సో విడిపోవడం ఏం విడిపోతున్నాయంటే జన్యువుల జతలో ఉండేటువంటి జన్యువులు అనేవి విడిపోయి విడివిడిగా సంయోగ బీజాలు సంయోగ బీజాలు వేరే జీవులకి ఎంటర్ అయిపోతూ ఉంటాయి రైట్ నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ సో లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అంటే ఇక్కడ రెండు గేమ్స్ జరుగుతున్నాయి అనుకోండి టెన్నిస్ ఒకటి అదేవిధంగా బాక్సింగ్ ఒకటి ఎవరిది వాళ్ళే ఆడుకుంటారు తప్ప ఒకదానిపైన ఇంకొకటి ప్రభావం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా చూపదు సో అదేవిధంగా మనకి మనలో ఉండేటువంటి రెండు లేదా అంత
వేరే లక్షణాంశానికి సంబంధించిన జన్యుపాయి నెట్టి పరిస్థితిలో కూడా వాటి యొక్క ప్రభావాన్ని చూపించవు దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్మెటిక్గా చెప్పుకుంటాము స్వతంత్ర వ్యూహణ సిద్ధాంతంగా చెప్పుకుంటాం ఇవి వచ్చేసి మెండీలియన్ లాస్ వెరీ సింపుల్గా ఉంటాయి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ వాట్ టుడేస్ క్లాసెస్ విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ టిల్ ద నెక్స్ట్